Παραμύθι χωρίς όνομα. Πανικός. Κοπάδια κατέβαιναν από τα χωριά οι άνθρωποι και έτρεχαν στη χώρα χωρίς σκοπό, ξετρελαμένοι από φόβο. Το βασιλόπουλο γύρευε να τους σταματήσει, μα ο πανικός τους έκανε κουφούς και τυφλούς. «Δεν έχουμε βασιλιά! Δεν έχουμε πατρίδα!» έλεγαν και τίποτα δεν μπορούσε να τους συγκρατήσει. Έφτασε το βασιλόπουλο στο παλάτι. Οι πόρτες ήταν όλες ανοιχτές. Η οικογένεια του βασιλιά, μαζεμένη στην τραπεζαρία, έμοιαζε σαν κοπάδι τρομαγμένες χήνες. Όλες οι γυναίκες φώναζαν μαζί. Ο βασιλιάς με το μανδύα του τυλιγμένο στο μπράτσο έδινε οδηγίες σε φανταστικούς υπηρέτες. Να κλείσουν τα παράθυρα, να συμμαζέψουν τα πράγματα και άλλα παρόμοια. Καθισμένη σε μια γωνιά, η Ειρηνούλα έκλαιγε με αναφιλητά. Και σέρνοντα ένα σεντούκι, ο Πολύκαρπο γύριζε κάθε λίγο και την κοίταζε, και απελπίζονταν που δεν μπορούσε να την παρηγορήσει. Τι είναι αυτά! Τι κακό γίνεται εδώ! βροντοφώνησε το Βασιλόπουλο. Όλοι γύρισαν. Οι γυναίκε έπαυσαν τα ξεφωνητά. Η Ειρηνούλα έτρεξε και κρεμάστηκε στο λαιμό του. Ο Βασιλιά αναστέναξε με ανακούφιση, και ο Πολύκαρπο παράτησε το σεντούκι. Τι τρέχει! «Γιατί αυτή η σύγχυση» ρώτησε πάλι το βασιλόπουλο και η ζεστή φωνή του δέσποζε μέσα στην αναμπομπούλα και καθυσίγαζε κάθε τρομαγμένη καρδιά. «Αχ, γεια μου, πού έφυγες» είπε με παράπονο ο βασιλιάς. «Τέτοιες ώρες βρίσκεις να ξεπορτίζεις» «Και να μας αφήνεις ολομόναχους να φύγουμε στα ξένα» πρόσθεσε πάλι η βασίλισσα. «Τι» φώναξε το βασιλόπουλο. «Ποιος μιλά για φευγιό» «Μας είχες αφήσει γε μου» δικαιολογήθηκε ο βασιλιάς «Και δεν ξέραμε τι να κάνουμε και πού να πάμε» «Όλος ο κόσμος φεύγει, θα φύγουμε κι εμείς» πρόσθεσε πάλι η βασίλισσα «Δεν θα φύγει κανένας» είπε με απόφαση το βασιλόπουλο «Δεν θα μας εμποδίσει εσύ βέβαια» ξεφώνησε η πικρόχολη «Δεν θα φύγει κανένας» επανέλαβε πιο δυνατά το βασιλόπουλο «Εσείς οι γυναίκες, να πάτε στα δωμάτια σας. Και εσύ, πατέρα μου, έλα κάτω μαζί μου. Είναι ανάγκη να παρουσιαστείς αυτή τη στιγμή». «Πού, πού θέλεις να πάμε» ρώτησε φοβισμένο ο βασιλιάς. «Στη χώρα, για να μας δει όλος ο τρομαγμένος πληθυσμός και να μας ακολουθήσει». «Πού να μας ακολουθήσει» Μα πριν προφθάσει το βασιλόπουλο να αποκριθεί, κατρακύλησε μέσα ο πρωτοβεστιάριος. Τα κρεμαστά του μάγουλα ήταν κατακόκκινα και πυρωμένα και τα μάτια του πεταμένα έξω από το κεφάλι του. «Αφέντη, αφέντη, ο εχθρός καίει τη χώρα στο αντικρινό μέρος του ποταμού. Έβαλε φωτιά στα δάση. Όλη εκείνη η παιδιάδα καταστρέφεται. Ο κόσμος, μαζεμένος στον ποταμό και στην πλατεία, φωνάζει και βρίζει που δεν βγαίνει να τους οδηγήσεις, να βοηθήσεις τους αδελφούς τους» που κινδυνεύουν στην πέρα όχθη. Αφέντη, ο εχθρός προχωρεί, θα φτάσει στο ποτάμι». Ο βασιλιάς γύρισε στο γιο του απελπισμένος. «Τόσο το καλύτερο», είπε το βασιλόπουλο με σφιγμένα δόντια. «Παιδί μου, τι λες, χάνουμε το μισό μας βασίλειο», αναφώνησε ο βασιλιάς. «Τόσο το καλύτερο», επανέλαβε πιο δυνατά το βασιλόπουλο. Τώρα φθάνει το χτένι στον κόμπο. Τώρα νιώθουμε που μας τσούζει. Μαυρίζουν το θρόνο. Το κράτος χάνεται. Σηκώθηκε πανάσταση στη χώρα, μούγκρισε ο πρωτοβεστιάριος. Δεν θέλουν πια τη βασιλεία. Ποιος σκέπτεται θρόνο και βασιλεία, φώναξε το βασιλόπουλο. Το έθνος ζει. Το έθνος ξυπνά επιτέλους και σύσσωμο θα σηκωθεί να πλακώσει τους εχθρούς που ποδοπατούν τη χώρα του. Πατέρα, έλα τώρα. Και σέρνοντας το βασιλιά από τον μπράτσο, τρεχάτος κατέβηκε το βουνό. Εσύ πήγαινε μπροστά, φώναξε του Πολύκαρπου που τον ακολουθούσε. Πήγαινε στο κακομυρίδι, πάρε όσα όπλα είναι έτοιμα και φέρ τα μέσω στο ποτάμι. Εκεί θα τους μαζέψω όλους. Ο τόπος ήταν ανάστατος. Οι κάτοικοι της χώρας πετούσαν τα πράγματά τους από το παράθυρο και τα φόρτωναν σε αμάξια 
ή σε μουλάρια, για να φύγουν στα βουνά, ενώ οι χωρικοί πάλι έτρεχαν να προφυλαχθούν στη χώρα. Όλοι είχαν χάσει τα μυαλά του και κανένα δεν ήξερε τι έκανε. Ησυχία, παιδιά! Δεν έχουμε κανένα φόβο, έλεγε περνώντα το Βασιλόπουλο. Και στι γυναίκε έλεγε: Πηγαίνετε στα σπίτια σα και μη φοβάστε. Και στου άντρε: Ελάτε μαζί μου και μη φοβάστε. Σαν έφτασε στην πλατεία με το Βασιλιά εμπρό στο φρουραρχείο, είδαν κόσμο πολύ που φώναζε και ζητούσε στρατό. Σε ένα παράθυρο, με τα μαλλιά του ολόρθα και τα μάτια του γουρλωμένα, ο φρούραρχο, τυλιγμένο μέσα στην κουβέρτα του, φώναζε πω στρατό δεν έχει και να πάνε να τον ζητήσουν από το βασιλιά. «Δεν έχουμε βασιλιά! Ο βασιλιάς έφυγε και μας παράτησε! Κάτω ο βασιλιάς! Κάτω η βασιλεία!» φώναζε το πλήθος. «Οχ! Οχ! Πάμε να φύγουμε!» παρακάλεσε ο βασιλιάς κρεμασμένο στον μπράτσο του γιού του. «Άκου πώς μας βρίζουν!» «Όχι!» είπε με απόφαση το βασιλόπουλο. «Εδώ θα πεθάνομαι!» Ή θα τους δαμάσομαι. Παραμερίζοντας τον κόσμο, πέρασε με το βασιλιά και ανέβηκε στα σκαλοπάτια του φρουραρχείου. «Πατριώτες, τι γυρεύετε» φώναξε δυνατά και η φωνή του ακούστηκε δεσπόζοντας το θόρυβο ως πέρα στην πλατεία. «Τι περιμένετε μαζεμένοι εδώ, όταν ο εχθρός ρημάζει τη χώρα μας. Κάνετε καρδιά, παιδιά, εμπρό! Ακολουθήστε με. Όλοι ενωμένοι θα διώξουμε τον εχθρό. Δεν έχουμε στρατό! «Ούτε άρματα δεν έχουμε», φώναξαν μερικοί μέσα από το πλήθος. «Στρατός είστε εσείς! Πού τον γυρεύετε αφού είστε όλοι μαζεμένοι εδώ! Άρματα θα γίνουν τα εργαλεία που σκάβετε τα χωράφια! Σε αντριωμένα χέρια κάθε σίδερο γίνεται όπλο! Δεν έχουμε αρχηγό! Το έστριψε ο βασιλιάς! Ο βασιλιάς σας είναι εδώ, ανάμεσά σας, έτοιμος να σας οδηγήσει στη μάχη!» φώναξε το βασιλόπουλο δείχνοντας το γέρο πατέρα του, που εμπρός στον εξοργισμένο λαό του είχε ξαναβρει την πατρογονική του υπερηφάνεια και με σταυρωμένα χέρια και ψηλά το κεφάλι κοίταζε το αγριεμένο πλήθος. «Ο βασιλιάς σας είναι εδώ! Αναγνωρίστε τον και ας μη φορεί το στέμα του, που το πούλησε για να σας δώσει όπλα!» «Πού είναι ο βασιλιάς! Δείξε μας τον βασιλιά!» φώναζαν μερικοί. «Ο βασιλιάς μας δεν έφυγε! Ο βασιλιάς είναι εδώ! Φώναξαν άλλοι. Ζήτω ο βασιλιάς! Αν είναι εδώ ο βασιλιάς, ζητάτε του πρώτα πρώτα όπλα! Φώναξε μια θυμωμένη φωνή. Ναι, ναι όπλα! όπλα Δώσ' μας, μας όπλα! όπλα! Επανέλαβαν άλλες φωνές. Και το πλήθος, που γυρνά πάντα με τον τελευταίο που μίλησε, ξεφώνησε αγριεμένα. Δώσ' μας όπλα! Κάτω ο βασιλιάς! Έξω από εδώ ο βασιλιάς! Μερικοί πιο αυθάδεις ανέβηκαν στα σκαλοπάτια φοβερίζοντας με το γρόθο. «Δώσ' μας όπλα! Κάτω, βασιλιάς!» ξεφώνιζαν. Το βασιλόπουλο όρμησε μπροστά στον πατέρα του και με μια σβροξιά έριξε κάτω έναν που σήκωνε το χέρι να χτυπήσει το βασιλιά. «Σα δεν έχουν όπλα!» φώναξε με αγανάκτηση. «Πάνε και τα παίρνουν από τους εχθρούς τα παλικάρια! Μα δεν χτυπούν γέρους!» «Γεια σου, Λεβέντη! Καλά του αποκρίθηκε! ακούστηκε μια φωνή. Και το ανθρώπινο κοπάδι, γυρνώντας άλλη μια φορά με τον τελευταίο που του επιβλήθηκε, ξεφώνησε. «Γεια σου, Λεβέντη! Οδήγησέ μας εσύ και θα σε ακολουθήσουμε! Ζήτω το βασιλόπουλό μας! Ζήτω ο βασιλιάς!» Το βασιλόπουλο, χωρίς να χάσει καιρό, διέταξε. «Εμπρός, στο ποτάμι! Εκεί θα διοργανωθούμε για να περάσουμε αντίκρι και να διώξουμε τον εχθρό! Εμπρός, παιδιά! Ακολουθείτε με!» Και ενώ αποκαμωμένος και συγκινημένος ανέβαινε ο βασιλιάς στο φρουραρχείο να ξεκουραστεί, το βασιλόπουλο τράβηξε κατά τον ποταμό με το ενθουσιασμένο πλήθος που ξεφώνιζε πίσω του.